আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের সুপার উইক ফিজিক্স বুম ক্লাসে আজকে আমরা চারটি চ্যাপ্টার একসাথে দেখব থার্মোডাইনামিক্স এরপর ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স কারেন্ট ইলেকট্রনিক্স অর্থাৎ তাপগতিবিদ্যা স্থিতরিত চলতরিত এবং ইলেকট্রনিক্স চারটি টপিক আজকে আমরা একসাথে দেখব সো তোমরা যারা লাইভে চলে এসেছো খুব দ্রুত বিভিন্ন গ্রুপগুলোতে আজকে লাইভ ক্লাস একটু করে শেয়ার করে দাও আমি একটু করে লিখে নিই আজকে যা যা পড়াবো সেটা সুপার উইক ফিজিক্স বুম ক্লাস কেন সুপার উইক বলছি বিকজ আমরা টার্গেট নিয়েছিলাম আমাদের এই সপ্তাহে তোমাদের ফিজিক্সের সেকেন্ড পেপারের ম্যাক্সিমাম চ্যাপ্টার কাভার করব এবং সেটাই করতে চলেছি বুম ক্লাস বলছি একটা ক্লাসের চারটা চ্যাপ্টার কাভার করা ইটস রিয়েলি সামথিং লাইক বোম লাস্টিন তাই আমরা এটাকে বোম ক্লাস বলছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিলে আমরা আজকের ক্লাসে চারটা টপিক কাভার করব নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি নাম্বার ফোর বলো তো কী কী একটা টপিকের নাম হচ্ছে থার্মো ডাইনামিক্স তারপর ইলেকট্রো স্ট্যাটিক্স তারপর কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি দেন ইলেকট্রনিক্স সবগুলো আমাদের শর্ট সিলেবাসে আছে এবং এখান থেকে প্রশ্ন হয় খুবই চমৎকার কিছু চ্যাপ্টার কিন্তু এই চ্যাপ্টারগুলো সো আমরা ইনশাল্লাহ আজকের ক্লাসে এগুলো কাভার করব তো একটা একটা করে শুরু করি শুরু করার আগে তোমরা যারা লাইভে চলে এসেছো তোমরা আজকে লাইভ ক্লাসের লিঙ্কটা তোমাদের যত ফেসবুক গ্রুপ মেসেঞ্জার গ্রুপে কানেক্টেড আছো টেলিগ্রাম গ্রুপে কানেক্টেড আছো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কানেক্টেড আছো ওই সব গ্রুপে আজকে লাইভ ক্লাসের লিঙ্কটা দিয়ে দাও যেন গ্রুপের অন্যান্য মেম্বাররা ক্লাসে চলে আসতে পারে এবং তোমাদের সাথে প্রতিদিন যে সব ফ্রেন্ড ক্লাস করে তাদেরকে কমেন্টে মেনশন করে দাও যেন তোমাদের ফ্রেন্ডরা আজকে লাইভ ক্লাসে চলে আসতে পারে ওকে আমরা শুরু করছি আস্তে আস্তে আচ্ছা তো আজকে সুফার উইক ফিজিক্স বুম ক্লাসে এই চারটা চ্যাপ্টার পড়াবো থার্মোডাইনামিক্স ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স কারেন্ট ইলেকট্রনিক্স সেকেন্ড পেপারের ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেকেন্ড চ্যাপ্টার থার্ড চ্যাপ্টার এবং দশম চ্যাপ্টার ঠিক আছে সো একটা একটা করে আমরা শুরু করব ওকে তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করি ঠিক আছে আমরা সবার প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করতে পারি কোনটা দিয়ে শুরু করবো তোমরা বলো থার্মোডাইনামিক্স দিয়ে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স দিয়ে সিরিয়ালি যাবো নাকি আমাদের র্যান্ডমলি যাবো আচ্ছা দেখি কি দিয়ে শুরু করা যায় সবার প্রথমে আমরা শুরু করতে পারি কারেন্ট দিয়ে যেহেতু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি এটা দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি চলো এটা দিয়ে শুরু করি তাহলে আসো কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি বা চলতরিত তো চলতরিত সবাই ভালো করে খেয়াল করবে একটা একটা করে যত কনসেপ্ট আছে সবগুলো কনসেপ্ট আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব ইনশাল্লাহ এই চ্যাপ্টারে একদম প্রথমে আসো চলতরিতে প্রথম কনসেপ্ট কনসেপ্ট ওয়ান তরিত প্রবাহ আমরা জানি তরিত প্রবাহ আই ইস ইকুয়াল টু চার্জ ডিভাইডেড বাই টি এটা কিন্তু ইলেকট্রনের সংখ্যা নয় এটা হচ্ছে চার্জের পরিমাণ এটা হচ্ছে চার্জের পরিমাণ কি নয় ইলেকট্রনের সংখ্যা নয় কেউ যদি মনে করে ইলেকট্রনের সংখ্যা বা চার্জের সংখ্যা তাহলে কিন্তু ভুল হবে আমাদের কিউ মানি চার্জের সংখ্যা নয় কিউ মানি হচ্ছে চার্জের পরিমাণ ঠিক আছে এবং চার্জের পরিমাণটা আমরা কুলম্ব এককে বের করি কুলম্ব এককে চার্জের পরিমাণ তাকে যদি আমরা সময় দিয়ে ভাগ করি আমরা কারেন্ট পেয়ে যাব আমি যদি একটা ম্যাথ প্রবলেম দিই ম্যাথ প্রবলেম ওয়ান আমি যদি তোমাকে বলি বিশটি ইলেকট্রন ফাইভ সেকেন্ড ধরে প্রবাহিত হচ্ছে তারপর প্রশ্ন করলাম আই কত তৈত প্রবাহ কত তাহলে এই ম্যাথের সলিউশনটা কিভাবে হবে আমি তোমাকে প্রশ্ন করলাম বিশটি ইলেকট্রন ফাইভ সেকেন্ড ধরে প্রবাহিত হচ্ছে তৈত প্রবাহ কত তাহলে এই ম্যাথের সলিউশনটা কিভাবে করব আমাদের চার্জের সাথে সময়ের সাথে তৈত প্রবাহে সম্পর্ক নিয়ে সূত্র হচ্ছে উপরের এই সূত্রটা চার্জের সাথে চার্জের সাথে সময়ের সাথে তৈত প্রবাহে সম্পর্ক হচ্ছে এই সূত্রটা তো আমরা এই সূত্রটা নিয়ে আসবো তাহলে আমাদের এই ম্যাথ হয়ে যাবে সো তোমরা খুব দ্রুত বের করো তো অ্যান্সার এবং আমাকে জানাও অ্যান্সার কত খুব দ্রুত বের করো এবং কমেন্টে জানিয়ে দাও আমাদের অ্যান্সারটা কত আসে 
এভাবে করে আমরা একটা কনসেপ্ট দেখাবো আর একটা ম্যাথ দেখাবো আজকের পুরো ক্লাসটা হবে এভাবে ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে চেষ্টা করব চারটা চ্যাপ্টার কভার করার জন্য একটা কনসেপ্ট একটা ম্যাথ একটা কনসেপ্ট একটা ম্যাথ এভাবে প্রত্যেকটা কনসেপ্ট এবং প্রত্যেকটা কনসেপ্টের সাথে একটা করে একটা একটা করে আমরা ম্যাথ দেখব আজকে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে সো তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে একটু করে কমেন্টে মেনশন করে দাও যেন তোমাদের ফ্রেন্ডও আজকের এই চমৎকার ক্লাসটা করতে পারে এমন বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে নিজেদের টাইম লাইনে যে যেখানে পারো আজকের ক্লাসটা শেয়ার করে দাও ঠিক আছে তোমরা অনেক অ্যান্সার দিয়েছো ফোর আর অনেক অ্যান্সার দিয়েছো ডিফারেন্ট যারা অ্যান্সার দিয়েছো ফোর তাদের অ্যান্সারটা আসলে ভুল হয়েছে বিকজ আমরা কিন্তু লিখে দিয়েছি এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট বেসিক যেটা এটা আমি লিখতে পারো পাশে লিখে রাখো খাতায় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বেসিক চলতরিত দিয়ে শুরু করেছি বিকজ চলতরিতটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং চলতরিতের সবচেয়ে চলতরিতের প্রত্যেকটা কনসেপ্টই দেখাবো তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কনসেপ্টগুলো একটু বেশি করে দেখাবো তো দেখো তোমরা একটা বেসিক ভুল করেছো সেটা হচ্ছে আমি লিখে দিয়েছি আমাদের কিউ হচ্ছে চার্জের পরিমাণ নট ইলেকট্রনের সংখ্যা কিংবা চার্জের সংখ্যা আমি তোমাকে বলেছি বিশটি ইলেকট্রন বিশটি ইলেকট্রন হচ্ছে ইলেকট্রনের সংখ্যা নট ইলেকট্রনের চার্জ তোমাকে সংখ্যা নিলে হবে না ক্রস দিয়েছি সংখ্যা নিলে হবে না তোমাকে চার্জের পরিমাণ নিতে হবে তাহলে আমাদের এটার সলিউশনটা হবে আই ইস ইকুয়াল টু কিউ বাই টি কিউ এর মানটা বিশ যারা বসিয়েছো তাদেরটা ভুল হয়েছে বসাতে হবে বিশটি ইলেকট্রনের চার্জ একটি ইলেকট্রনের চার্জ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন এম্বার্স নাইনটিন তাহলে বিশটি ইলেকট্রনের চার্জ বিশ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন এম্বার্স নাইনটিন ডিভাইডেড বাই ফাইভ তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসবে ফোর ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন এম্বার্স নাইনটিন এবং আমাদের একক হচ্ছে অ্যাম্পেয়ার আমরা সবার শেষের লাইনে এককটা বসাবো তাহলে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার কত আসে ফোরের সাথে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স যদি আমরা গুণ করি চার ষোলো চৌষট্টি তাহলে সিক্স পয়েন্ট ফোর টেন এম্বার্স নাইনটিন অ্যাম্পেয়ার আমাদের এককটা কি হবে তো এই প্রবাহের একক যেটা সেটা হবে অ্যাম্পেয়ার সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার যাদের সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন এম্বার্স নাইনটিন এসেছে তাদের অ্যান্সারটা সঠিক হয়েছে আর যাদের ফোর অ্যাম্পেয়ার এসেছে তাদের অ্যান্সারটা সঠিক হয়নি ঠিক আছে ওকে সেটা মাথায় রাখতে হবে ম্যাক্সিমাম এখানে কমেন্টে যারা অ্যান্সার দিয়েছো সবাই ফোর অ্যান্সার দিয়েছো বাট আনফর্চুনেটলি ফোর অ্যান্সারটা কিন্তু ভুল ঠিক আছে ওকে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন এম্বার্স নাইনটিন সবাই আজকের ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করবে তাহলে কনসেপ্ট ওয়ান আমার ক্লিয়ার এবার সব কনসেপ্ট টুতে আসো কনসেপ্ট টু কনসেপ্ট টু হচ্ছে তৈরি প্রবাহের সাথে আয়তনের বা পরিবাহী সম্পর্ক তাহলে কনসেপ্ট টু আসো কনসেপ্ট টু কনসেপ্ট টু হচ্ছে তারণ বেগ তারণ বেগ পড়াতে গিয়ে অনেকগুলো কনসেপ্ট একসাথে ক্লিয়ার করে দিব নাম্বার ওয়ান একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে প্রবাহ ঘনত্ব যেটাকে আমরা বলি ফ্লো ডেন্সিটি এই ব্যাপারটা কি প্রবাহ ঘনত্ব আমরা কাকে বলি মনে রাখবা ঘনত্ব এই ওয়ার্ডটা দ্বারা যখনই তুমি ঘনত্ব দেখতে পাবে ঘনত্ব দ্বারা বোঝাচ্ছে কোন একটা রাশিকে কোন একটা রাশিকে কোন একটা রাশিকে ঘনত্ব বলতে বোঝায় কোন একটা রাশিকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করা অথবা ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করা অথবা আয়তন দিয়ে ভাগ করা ওই রাশিটা যার সাথে যাবে তার সাথে ভাগ করা এখন প্রবাহ ঘনত্ব এটা দ্বারা বুঝাই আমরা জানি আমাদের তৈরি প্রবাহটা একটা পরিবাহীর প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে আমরা জানি আমাদের তৈরি প্রবাহ যেটা আছে আমাদের প্রবাহ যেটা আছে সেই প্রবাহ একটা পরিবাহী প্রস্তুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে পাস করে তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রবাহ ঘনত্ব যখন আমরা বের করতে যাব তখন আমরা প্রবাহ নিব ডিভাইডেড বাই আমাদের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল নিব আমি আগেই বলেছি ঘনত্ব দ্বারা বুঝাই কোন একটা রাশিকে হয় দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করব না হয় ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করব না হয় আয়তন দিয়ে ভাগ করব তো আমার রাশিটা যার সাথে সম্পর্কিত তাকে দিয়ে ভাগ করব আমার রাশিটা যার সাথে সম্পর্কিত তাকে দিয়ে ভাগ করব এখানে আমাদের প্রবাহ এই প্রবাহ জিনিসটা আমার ক্ষেত্রফলের সাথে সম্পর্কিত কারণ সে একটা একটা কি প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দিয়ে প্রবেশ করছে অর্থাৎ সে ক্ষেত্রফল দিয়ে প্রবেশ করছে তাই আমরা এখানে ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করব তাহলে তৈরি প্রবাহকে ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করলে যেটা পাওয়া যায় সেটাকে বলা হচ্ছে প্রবাহ ঘনত্ব তাহলে কখনো যদি তোমাকে কোথাও বের করতে বলে প্রবাহ ঘনত্ব তুমি তৈরি প্রবাহকে ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করে দিবে কোন ক্ষেত্রফল এই যে প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এটাই হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রফল যেটার সূত্র হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার 
যেটা এটা বৃত্তাকার তল বৃত্তাকার ক্ষেত্রফল তাই এটা পাই স্কয়ার হবে বৃত্তাকার হওয়ার কারণে ওকে আচ্ছা আর এই প্রবাহ ঘনত্বকে আমরা একটা সিম্বল দিয়ে প্রকাশ করি সেটা হচ্ছে জে তাহলে জে হচ্ছে প্রবাহ ঘনত্ব প্রকাশ করা হয় জে দিয়ে জে দিয়ে প্রবাহ ঘনত্বকে আমরা প্রকাশ করে থাকি ওকে এবার আসো তারণ বেগের ব্যাপারটা বলি তারণ বেগের ব্যাপার তারণ বেগের একটা সূত্র আছে সূত্রটা হচ্ছে এই তারণ বেগ সংক্রান্ত একটা সূত্র আছে সূত্রটা দেখো সবাই তারণ বেগের সূত্রটা হচ্ছে আই এম নেভি আই এম নেভি আমি আমার ক্লাসে এভাবে পড়াই আমার পেড কোর্সগুলো তো বা ফ্রি কোর্সগুলো তো সব জায়গায় আমি এভাবেই বলি আই এম নেভি অর্থাৎ আই ইজ ইকুয়াল টু নেভি 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 অর্থাৎ তৈত প্রবাহ আই এর সূত্র হচ্ছে এন এ ভি ই এখানের মধ্যে পরিচয়গুলো একটু লিখে রাখো হোয়াট ইজ এন এন হচ্ছে আমার পরিবাহিতে এই যে পরিবাহী দেখতে পাচ্ছ দিস ইজ পরিবাহী আমার পরিবাহিতে টোটাল যতগুলো ইলেকট্রন আছে আমি এখানে লিখলাম মোট ইলেকট্রন ডিভাইডেড বাই আয়তন আমার পরিবাহিতে মোট যত ইলেকট্রন আছে তাকে যদি আয়তন দিয়ে ভাগ করা হয় তবে আমি কি পাবো আমি স্মল এন্ড পেয়ে যাব মোট ইলেকট্রনকে আমি বললাম টোটাল ইলেকট্রন তার মানে আমার পরিবাহিতে টোটাল কতগুলো ইলেকট্রন আছে তাকে যদি আমরা ভলিউম ভি দিয়ে ভাগ করি আমরা কি পাবো স্মল এন্ড পাবো এ কি একটু আগেই বলেছি এ হচ্ছে আমাদের এরিয়া কোন এরিয়া পুরো পরিবাহীর এরিয়া না পরিবাহীর এরিয়া কিন্তু না প্রস্তুচ্ছেদের এরিয়া ভেরি গুড এখানে কেউ যদি পরিবাহীর এরিয়া নেয় সেটা ভুল হবে পরিবাহীর ক্ষেত্রফল আমরা এখানে নিব না আমরা এখানে কার ক্ষেত্রফলটা নিব এখানে আমরা প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলটা নিব প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ভাইয়া প্রস্তুচ্ছেদ কি প্রস্তুচ্ছেদ বলতে বোঝানো হচ্ছে প্রস্তু বরাবর যদি কাউকে কেটে নিই সেটা অর্থাৎ এই যে এইগুলাকে বলা হচ্ছে প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এই যে প্রস্ত বরাবর যেটা আছে প্রস্ত বরাবর যে বৃত্তাকার তলটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল আমরা ক্ষেত্রফলটা নিব প্রস্তুচ্ছেদের তারপরে ভিটা কি এখানে ভিটা হচ্ছে তারণ বেগ আমি এখানে লিখছি আমাদের ভিটা হচ্ছে তারণ বেগ আমরা যে তারণ বেগ বের করব সেটা ভাইয়া তারণ বেগটা কি তারণ বেগ হচ্ছে চার্জ যেই বেগে যাবে সেই বেগটাকে আমরা এখানে তারণ বেগ বলবো যদিও তারণ বেগের আরও অনেকগুলো কথাবার্তা আছে কিন্তু আমরা এখানে এত কথা বলবো না আপাতত জেনে রাখো ইলেকট্রন যেই বেগে যাবে ইলেকট্রনের বেগটাকে তারণ বেগ বলবো তার মানে আমরা লিখতে পারি ইলেকট্রনের বেগ হচ্ছে তারণ বেগ তাহলে তারণ বেগ হচ্ছে ইলেকট্রনের বেগ ইলেকট্রন যেই বেগে যাবে সেটাকে আমরা তারণ বেগ বলছি ঠিক আছে তারপর ই কি ই হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ ইলেকট্রনের চার্জের মান क्षेत्रफल प्रस्तुच्छेदर क्षेत्रफल भि बुजते पे भि हम इलेक्ट्रन बेग और इ बुजते पे हम इलेक्ट्रन चार्ज तीन चार्ट जिन तैत प्रवाह बेर करते ठीक है ओके সো আবার একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলে তুমি দেখতে পাবে তৈত প্রবাহকে যদি আমি এ দিয়ে ভাগ করে ফেলি এটাকে নিচে নিয়ে আসি তাহলে ওইখানে থাকবে এন ভি ই এই তিনটা জিনিস থাকবে ঠিক আছে তখন আমরা কিন্তু এটাকে কি বলতে পারবো এটাকে আমরা যে নামে ডাকতে পারবো কারণ কি যে মানে কি প্রবাহ ঘনত্ব তখন আমরা এটাকে প্রবাহ ঘনত্ব নামও ডাকতে পারবো প্রবাহ ঘনত্ব নামও ডাকতে পারবো আমাদের কখনো যদি প্রবাহ ঘনত্ব বা ফ্লো ডেন্সিটি বের করতে বলে আইকে এ দিয়ে ভাগ করে দিব অর্থাৎ তখন আই বাই এ সমান দাঁড়াবে এন ভি ই এই সূত্র দিয়ে প্রবাহ ঘনত্ব বের করা যাবে আবার কখনো যদি আমাকে প্রবাহ ঘনত্ব দেওয়া থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বের করতে পারবো তারণ বেগ বের করতে পারবো তার মানে প্রবাহ ঘনত্ব এই শব্দটা দেওয়া থাকলে আমরা কি করে নিব ওইটা সমান আই বাই এ ধরে নিব প্রবাহ ঘনত্ব সমান আই বাই এ ধরে নিয়ে এই সূত্রটা লিখে তারণ বেগটা আমরা বের করে নিয়ে আসব ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা কথা বলে রাখি আমরা স্মল এন কে কি বলছি মোট ইলেকট্রন ডিভাইড বা আয়তন কোন একটা রাশিকে কোন একটা রাশিকে দৈর্ঘ্য দিয়ে বা প্রস্ত দিয়ে বা ক্ষেত্রফল দিয়ে বা আয়তন দিয়ে ভাগ করাকে ঘনত্ব বলছি যেমন আমরা এখানে তৈত প্রবাহকে এরিয়া দিয়ে ভাগ করেছি ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করেছি এটাকে প্রবাহ ঘনত্ব বলছি তেমনি ইলেকট্রনকে আয়তন দিয়ে ভাগ করেছি এটাও কিন্তু ঘনত্ব এই ঘনত্বটাকে কিসের ঘনত্ব বলবো ইলেকট্রনের ঘনত্ব তার মানে কখনো যদি তোমাকে এন না বলে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বলে বুঝে নিবে ইলেকট্রনের ঘনত্ব দ্বারা বুঝাচ্ছে মোট ইলেকট্রন ডিভাইডেড বা আয়তন মোট ইলেকট্রন ডিভাইডেড বা আয়তন মোট ইলেকট্রনকে আয়তন দিয়ে ভাগ করলে ইলেকট্রনের ঘনত্ব পাওয়া যাবে ইলেকট্রনের ডেন্সিটি পাওয়া যাবে এমন সেটাকে এন দিয়ে প্রকাশ করা হয় অনেক সময় তোমাকে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বলা থাকবে এটা দ্বারা আসলে তোমাকে এন দেওয়া আছে অনেক সময় তোমাকে প্রবাহ ঘনত্ব বলা থাকবে এটা দ্বারা আসলে আই বাই এ দেওয়া আছে সেগুলো খেয়াল রাখতে হবে একটু লিখে রাখো ওকে আচ্ছা 
যা যা বলছি সবকিছুই টুকুর বেসিক একবার আজকের ক্লাসটা যারা করবে একেবারে লাল লাল হয়ে যাবে বেসিকে ভরা ক্লাস এই ক্লাসগুলো আসলে অনেক দামি ক্লাস আর কি আমি যদিও নিজের ক্লাস নিজে ভাবে বলা উচিত না তাও বলছি আসলে যাতে তোমরা গুরুত্বটা বুঝো এই ক্লাসের গুরুত্ব বোঝার জন্য এই কথাগুলো বলছি যে এই ক্লাসগুলো আসলে অনেক দামি একটা ক্লাসে এত বেশি বেসিক তুমি পাবে যে একদম খুঁটিনাটি যত কিছু আছে সবগুলো বলে দিব খুঁটিনাটি যত কিছু থাকবে সবই বলে দিব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি পুরোটা একবার সামারি দিয়ে দিই তারপর একটা ম্যাথ করাবো পুরোটা একবার সামারি দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আসো তোমরা লিখে শেষ আচ্ছা আগে লিখে শেষ করো তারপর পুরোটা একবার সামারি দিয়ে দেব আর যাদের লিখা শেষ তারা ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করে দাও যাতে তোমাদের ফ্রেন্ডরাও এই ক্লাস থেকে মিস না হয় আর যাদের লেখা শেষ ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করে দাও লেখা শেষ হলে বলো হ্যাঁ রিভিউ দিয়ে দিচ্ছি যাদের লেখা শেষ একটু বলো ওকে ঠিক আছে তাহলে অনেকে লেখা শেষ এবার আমি একটু রিভিউ দিচ্ছি কি বলা হচ্ছে আরেকবার বলি পুরো ব্যাপারটা আরেকবার পুরো ব্যাপারটা তোমাদেরকে একটু রিভিউ দিচ্ছি প্রবাহ ঘনত্ব যে কোনো রাশিকে দৈর্ঘ্য দিয়ে অথবা ক্ষেত্রফল দিয়ে অথবা আয়তন দিয়ে ভাগ করলে সেটাকে আমরা বলি ঘনত্ব আমরা যদি প্রবাহকে অর্থাৎ তরিত প্রবাহকে হয় দৈর্ঘ্য দিয়ে না হয় ক্ষেত্রফল দিয়ে না হয় আয়তন দিয়ে ভাগ করি সেটাকে আমরা বলবো প্রবাহ ঘনত্ব কোন একটা রাশি যার সাথে সম্পর্কিত তাকে দিয়ে ভাগ করতে হয় যেমন আমাদের প্রবাহ বা তৈত প্রবাহটা তৈত প্রবাহটা প্রস্ত দিয়ে যায় প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দিয়ে যায় এই যে তৈত প্রবাহ প্রবেশ করছে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দিয়ে তৈত প্রবাহ কিন্তু আয়তন দিয়ে প্রবেশ করে না বা দৈর্ঘ্য দিয়ে প্রবেশ করে না সে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দিয়ে দিয়ে যায় তাই তৈত প্রবাহের সাথে ক্ষেত্রফলটা যায় তাহলে তৈত প্রবাহকে ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করব সেটাকে আমরা বলছি তৈত প্রবাহ ঘনত্ব বা সংক্ষেপে প্রবাহ ঘনত্ব তাহলে প্রবাহ ঘনত্ব ক্লিয়ার তৈত প্রবাহকে ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করবো দিস ইস কল প্রবাহ ঘনত্ব এমন এটাকে যে দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে যে জিনিসটা কি সেটাও ক্লিয়ার তাহলে প্রবাহ ঘনত্ব কি তৈত প্রবাহকে ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করবো কেন কারণ তৈত প্রবাহটা ক্ষেত্রফলের সাথে সম্পর্কিত আর সেটাকে কি দিয়ে প্রকাশ করে যে দিয়ে প্রকাশ করে তাহলে আমাদের প্রবাহ ঘনত্ব ক্লিয়ার এবার আসো তারণ বেগ তারণ বেগ মানে ইলেকট্রনের বেগ ইলেকট্রন যেই বেগে পরিবাহিত যায় ইলেকট্রন যেই বেগ দিয়ে পরিবাহীর ভিতর দিয়ে যায় সেটাকে বলা হয় তারণ বেগ ইলেকট্রন যেই বেগে পরিবাহীর ভিতর দিয়ে যায় সেটা তারণ বেগ তাহলে তারণ বেগ ক্লিয়ার তারণ বেগটা কি ইলেকট্রনের বেগ আচ্ছা এবার একটা সূত্র দেখাচ্ছি এটা একটা সূত্র এটা একটা সূত্র প্রমাণটা লাগবে না সূত্রটা পড়ো সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে মনে রাখার জন্য এভাবে মনে রাখবা আই এম নেভি তাহলে তৈত প্রবাহ আই সমান নেভি তাহলে সূত্রটা কি বলতো সবাই আই সমান নেভি আই সমান নেভি এখন এই নেভির মধ্যে কোনটা দিয়ে কি বুঝায় প্রথম আসো এন এন দিয়ে কি বুঝায় এন দিয়ে বুঝায় তোমার পরিবাহিতে মোট ইলেকট্রন ডিভাইডেড বাই পরিবাহীর মোট আয়তন তাহলে পরিবাহিতে কি পরিমাণ ইলেকট্রন আছে তাকে তার আয়তন দিয়ে ভাগ করব এটা হচ্ছে এন টোটাল ইলেকট্রন ডিভাইডেড বাই ভলিউম ভি এটা হচ্ছে এন আবার আমরা জানি কোন একটা রাশিকে দৈর্ঘ্য অথবা ক্ষেত্রফল অথবা আয়তন দিয়ে ভাগ করলে ঘনত্ব পাওয়া যায় যেহেতু ইলেকট্রনকে আয়তন দিয়ে ভাগ করছি তাহলে এটা ইলেকট্রনের ঘনত্ব তাহলে এন কি বলতো এন হচ্ছে ইলেকট্রনের ঘনত্ব আবার এন কি বলতো এন হচ্ছে ইলেকট্রনের ঘনত্ব এন হচ্ছে ইলেকট্রনের ঘনত্ব মানে মানে ইলেকট্রনের সংখ্যাকে আয়তন দিয়ে ভাগ তাহলে এন আশা করি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার তাহলে আমাদের কাছে এন ক্লিয়ার হয়ে গেল ইলেকট্রনের ঘনত্ব এন এ কি এ হচ্ছে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এই যে এই বৃত্তাকার ক্ষেত্রফলটা এ তাহলে এ কি পরিবাহীর যে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল আছে সেটা অর্থাৎ পরিবাহীর যে বৃত্তাকার তল আছে সেটা প্রস্ত বরাবর যে তল আছে প্রস্ত বরাবর যেটা আছে প্রস্ত দৈর্ঘ্য না দৈর্ঘ্য না প্রস্ত বরাবর যেটা আছে সেটা হচ্ছে এ তাহলে এ কি প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ক্লিয়ার তারপরে ভি কি তারণ বেগ ইলেকট্রনের বেগ অনেক সময় তোমাকে তারণ বেগ বের করতে বলবে তারণ বেগ মানে ইলেকট্রনের বেগ ক্লিয়ার ই কি ইলেকট্রনের চার্জ তাও ক্লিয়ার তাহলে আমরা ফাইনালি কি পাচ্ছি আই ইস ইকুয়াল টু নেভি এন এ ভি ই এন এ ভি ই এন এ ভি এন কি আমরা জানি ইলেকট্রনের ঘনত্ব এ কি আমরা জানি প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল ভি কি তাও জানি তারণ বেগ বা ইলেকট্রনের বেগ ই কি সেটাও জানি ইলেকট্রনের চার্জ তাহলে আই সমান নেভি এখান থেকে তুমি আই বের করতে পারো এখান থেকে তুমি তারণ বেগ ভি বের করতে পারো এখান থেকে তুমি ইলেকট্রনের ঘনত্ব বের করতে পারো যেটা খুশি সেটা বের করতে পারো আবার একটা কাজ করো এটাকে ধরে নিচে নিয়ে আসো একে ধরে যদি নিচে নিয়ে আসি তাহলে আই বাই এ আই বাই এ মানে কি আই বাই এ
তাহলে তোমাকে যদি কখনো প্রভাব ঘনত্ব দেওয়া থাকে তারণ বেগ বের করতে বলে সেটাও পারবে তারণ বেগ দিয়ে প্রভাব ঘনত্ব বের করতে বলে সেটাও পারবে সো আমাদের কনসেপ্ট টু ক্লিয়ার ওকে বাসো কনসেপ্ট থ্রি তিন নাম্বার কনসেপ্টে আসো কনসেপ্ট থ্রি রোদের সাথে তাপমাত্রা ঠিক আছে ওকে দেখো ভালো করে খেয়াল করো সবাই ভালো করে খেয়াল করবে এটা হচ্ছে আমাদের জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আর এই তাপমাত্রায় আমাদের রোদ হচ্ছে রোদের মান হচ্ছে আর নট একটা ম্যাথ করাবো তারণ ব্যাগ দিয়ে একটা ম্যাথ করাবো এই এটা শেষ করে একটা ম্যাথ করাবো দুইটা ম্যাথ করাবো আর দেখো ভালো করে এই এই হচ্ছে মনে করো যে আমাদের থিটা ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রোদের মান আর থিটা তাহলে আমার ডিফারেন্সটা কত থিটা থেকে জিরো তাপমাত্রার পার্থক্য হচ্ছে থিটা থেকে জিরো ঠিক আছে ওকে আর রোদের পার্থক্যটা কত আর থিটা থেকে আর জিরো তো এই পার্থক্যটা এই পার্থক্যটা সমানুপাতিক এই যে পার্থক্য এটা এই পার্থক্যটা সমানুপাতিক এই যেখানে একটা গ্যাপ এই গ্যাপটা এই গ্যাপের সমানুপাতিক আমরা লিখতে পারি গ্যাপ সমানুপাতিক গ্যাপ অর্থাৎ ডেল আর সমানুপাতিক ডেল থিটা অর্থাৎ আর থিটা মাইনাস আর নট সমানুপাতিক থিটা মাইনাস জিরো ওকে এটা আমরা বলতে পারি কিভাবে গ্যাপ সমানুপাতিক গ্যাপ গ্যাপ যত বাড়বে গ্যাপ তত বাড়বে অর্থাৎ আমার জিরো থেকে যত বেশি তাপমাত্রা বাড়াতে থাকবো তাপমাত্রা যত উপরে তুলতে থাকবো তাপমাত্রা যত উপরে তুলতে থাকবো আমার রোদের মানটা তত বাড়তে থাকবে রোদের মানটা তত বাড়তে থাকবে তাপমাত্রা যত বাড়াবো রোদের মান তত বাড়বে ফলে গ্যাপ বাড়লে গ্যাপ বাড়ে ফলে রোদের চেঞ্জটা তাপমাত্রা চেঞ্জের সমানুপাতিক এই এবং শুধু তাই নয় এটা আরও একটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে সেটা হচ্ছে আদি রোদের উপর ডিপেন্ড করে তাপমাত্রার সাথে সাথে আগে রোদটা কেমন ছিল অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রোদ কেমন ছিল সেটার উপর ডিপেন্ড করে সেই জন্য শুধুমাত্র ডেল আর সমানুপাতিক ডেলটিটা বললে হবে না সাথে একটা লাল কালি দিয়ে একটা জিনিস যুক্ত করে দিচ্ছি আর নট এটা ডেলটিটার পাশাপাশি আর নটের উপরও ডিপেন্ড করে যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রোদটা কেমন ছিল যদি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রোদটা অনেক বেশি থাকে তখন আমার রোদের চেঞ্জটাও বেশি হবে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রোদের মান কম থাকলে চেঞ্জটাও কম হবে তাহলে আমার ডেলার সমানুপাতে দুইটা জিনিস উপর ডিপেন্ড করবে একটা হচ্ছে তাপমাত্রার উপর একটা হচ্ছে আগে রোদ কেমন ছিল একটা হচ্ছে তাপমাত্রা কেমন বাড়াচ্ছি একটা হচ্ছে আগে রোদ কেমন ছিল তার মানে আমার ডেলার সমানুপাতিক ডেল থিটা আর নট ডেলার মানে কি ডেলার মানে হচ্ছে রোদের পরিবর্তন রোদের পরিবর্তন কত আর থিটা মাইনাস আর জিরো আর ডেল থিটা মানে কি তাপমাত্রার পরিবর্তন তাপমাত্রার পরিবর্তন কত থিটা থেকে জিরো আর নট এরপর সমানুপাতিক তুলে দিব সমানুপাতিক তুলে দিলে একটা ধ্রুবক দেওয়া লাগে ধ্রুবক দিব তাহলে আমরা ফাইনালি পাচ্ছি আর থিটা মাইনাস আর নট একটা ধ্রুবক দিব আলফা এই ধ্রুবকের নাম কি এই ধ্রুবকের নাম হচ্ছে আলফা আমি এখানে পুরোটাই লিখছি যদিও তুমি শুধু এই সাইনটা দিবা আবার অনেকে এটাকে সমানুপাতিক মনে করতে পারে সেজন্য আমি আলফা লিখেছি আলফা একটা ধ্রুবক দিব আলফা তারপর হচ্ছে আর নট তারপর হচ্ছে কি ডেল থিটা ডেলটিটা না বললো হবে কারণ থিটা থেকে সবসময় জিরো বাদ যাবে সবসময় এটা জিরো থেকে শুরু হবে অলওয়েজ জিরো থেকে কিন্তু অলওয়েজ জিরো থেকে অলওয়েজ জিরো থেকে নিব তাহলে আমরা থিটা থেকে জিরো বাদ দিলে শুধু থিটা থাকে কাজে আমরা থিটা মাইনাস জিরো না লিখে একেবারে শুধু থিটা লিখে দিতে পারি একেবারে ফাইনাল যে তাপমাত্রা সেটা লিখে দিতে পারি সবসময় জিরো থেকে চেঞ্জ হবে তো জিরো থেকে চেঞ্জ হওয়ার কারণে থিটা মাইনাস জিরো আমরা এই মাইনাস জিরোটা নাও লিখতে পারি বোঝাতে পারছি ওকে তারপর তারপর কি আর নটটাকে যদি ও পাশে পাঠিয়ে দিই তাহলে আমরা ফাইনালি পাচ্ছি আর থিটা ইস ইকুয়াল টু আর নট যখন ও পাশে চলে যাবে তখন আমরা আর নটকে কমন নিতে পারি কমন নিলে ওয়ান প্লাস আলফা থিটা থাকবে আর নটকে ও পাশে নিয়ে কমন নিলাম তাহলে কমন নিলে ওয়ান প্লাস আলফা থিটা তো এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল সূত্র এটা কিসের সূত্র ওকে নাইস এটা কিসের সূত্র দেখো এটা হচ্ছে তুমি যে তাপমাত্রা চেঞ্জ করেছ এই যে তাপমাত্রা যে চেঞ্জ করেছো জিরো থেকে তুমি কোথায় নিয়েছো থিটা ডিগ্রিতে নিয়েছো এতে করে তোমার রোদ জিরোর থেকে কত চেঞ্জ হলো আর থিটা হয়ে গেল ওই কতটুকু চেঞ্জ হলো সেটা বের করতে পারবো অথবা কোথায় হলো সেটা বের করতে পারবো 
তোমার তাপমাত্রা চেঞ্জের ফলে রোদ কেমন চেঞ্জ হলো বা রোদের মানটা কেমন হলো সেটা বের করতে পারবো তাহলে তাপমাত্রার সাথে রোদের সম্পর্ক হচ্ছে এটা তাপমাত্রা চেঞ্জ করলে রোদ কেমন চেঞ্জ হয় সেটা বের করা যাবে এখানে আলফাটা কি আলফা হচ্ছে একটা ধ্রুবক একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক এটা পরীক্ষায় দেওয়া থাকবে সমানুপাতিক ধ্রুবক এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে এটা যেহেতু রোদের সাথে সম্পর্কিত আবার তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত কাজে এটার নাম এমনভাবে রেখেছে যেন এদের সম্পর্কটা বোঝা যায় আলফার নাম কি আলফার নাম হচ্ছে রোদের উষ্ণতামিত্তিক সহক অর্থাৎ রোদের তাপমাত্রা সহক তাহলে এটার নাম কি রোদের তাপমাত্রা সহক রোদের সাথে যে তাপমাত্রা সম্পর্ক সেটা বোঝা যাওয়ার জন্য এই ধ্রুবকের নাম রেখেছে রোদের তাপমাত্রা সহক আশা করি বোঝাতে পেরেছি চলো এরপরে একটু ফার্স্ট আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আনালে আমরা শেষ করতে পারবো না তাই তোমাদেরকে একটু ফার্স্ট লিখতে হবে আর তোমরা যেহেতু সেকেন্ড ইয়ারে এগুলো হালকা পাতলা হোক আর যাই হোক পরে এসেছ ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে আমি একবার জাস্ট সামারি দিচ্ছি তারপর একটা ম্যাথ করাবো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে আমরা তাপমাত্রা থিটা ডিগ্রি সেলসিয়াস করার কারণে আমাদের রোদ আর জিরো থেকে আর থিটা হলো তাহলে তাপমাত্রা কেমন চেঞ্জ হয়েছে জিরো থেকে থিটা রোদ কেমন চেঞ্জ হয়েছে আর নর্থ থেকে আর থিটা তাহলে আমরা বলতে পারি এই যে এখানে একটা গ্যাপ আর এখানে একটা গ্যাপ সমানুপাতিক গ্যাপ সমানুপাতিক গ্যাপ ডেল আর সমানুপাতিক ডেল থিটা কিন্তু শুধুমাত্র যে তাপমাত্রার উপর ডিপেন্ড করে সেটা না আগে থেকে রোদ কেমন ছিল সেটার উপরও ডিপেন্ড করবে কাজে আমরা লিখলাম ডেল আর সমানুপাতিক দুটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করবে সমানুপাতিক মানি হচ্ছে ডিপেন্ড করা আজকে থেকে মনে রাখবে আজীবন সমানুপাতিক মানি ডিপেন্ড করা লিখে রাখো সমানুপাতিক মানি হচ্ছে ডিপেন্ড করা কোথাও যদি সমানুপাতিক থাকে এটা তারা বুঝাবে নির্ভর করবে তাহলে ডেল আর এটা নির্ভর করবে তাপমাত্রার উপর এবং আদি রোদের উপরে তারপর সমানুপাতিক তুলে দিব সমানুপাতিক তুলে দিয়ে আমরা একটা ধ্রুবক বসাবো আলফা তারপর আমরা ফাইনালি পাবো আর থিটা সমান আর নট ওয়ান প্লাস আলফা থিটা এ হচ্ছে আমাদের সূত্র এটা মাথায় রাখতে হবে সূত্রটা মাথায় রাখতে হবে আর থিটা সমান আর নট ওয়ান প্লাস আলফা থিটা আর নট ইন টু ওয়ান প্লাস আলফা থিটা চলো এবার ম্যাথ করি আমরা ম্যাথ করলে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা চলো একটা ম্যাথ দিচ্ছি খুব দ্রুত ম্যাথটা আমরা করে ফেলবো দেরি করব না ভালো করে খেয়াল করো ম্যাটটা কেমন তোমাকে বলা হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওকে রোদের মান সিক্সটি ফাইভ তাহলে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রোদের মান কত তো ভাইয়া কি দেওয়া আছে আলফা দেওয়া আছে অথবা রোদের উষ্ণতা সহক দেওয়া আছে উষ্ণতা মানে তাপমাত্রা উষ্ণতা সহক দেওয়া তাপমাত্রা সহক দেওয়া একই কথা সেটা দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন এম্বার্স ফোর তারপর এইটার একক কি উষ্ণতা সহকের একক কি উষ্ণতা সহকের একক হচ্ছে এ পাশে রোদ আছে ওই পাশে তাপমাত্রা আছে না উষ্ণতা সহকের একক হবে তাহলে তাপমাত্রা ইনভার্স ওয়ান কেলভিন ইনভার্স ওয়ান দেওয়া আছে ডিগ্রি সেলসিয়াসে দিলাম ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স ওয়ান দেওয়া আছে এটা হচ্ছে এর একক আর কি যাই হোক তাহলে তোমাকে কি দেওয়া আছে এটা হচ্ছে তোমার প্রশ্ন এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাথ প্রবলেম টু দুই নাম্বার ম্যাথ প্রবলেম তাহলে আমাদেরকে বলা হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রোদের মান পঁয়ষট্টি ওহম দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রোদের মান কত হবে তাহলে পঁচিশের জন্য রোদের মান পঁয়ষট্টি দুইশো এর জন্য রোদের মান কত আলফা সমান রোদের উষ্ণতা মেতি সহ দেওয়া আছে পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা আসছে এখন তোমাকে সলিউশন করতে হবে কি করবে প্রশ্নটা পড়ো তাপমাত্রা রোদ তাপমাত্রা রোদ তাহলে তাপমাত্রার সাথে রোদের একটা সূত্র আছে সেটা বসান লাগবে সূত্রটা লিখে ফেলো সূত্রটা আগে লিখে ফেলো আর থিটা সমান আর নট ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা তারপর থিটা ওকে এখানে মাথায় রাখতে হবে বি কেয়ারফুল খুবই সাবধান আর নট মানি কি নয় আর নট মানি আদি নয় আদি নয় আর নট মানি হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রোদ আজ এমন মনে রাখবা আর নট মানি হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রোদ এটা শুধু জিরো অনলি জিরো জিরো ছাড়া অন্য কিছু হওয়া যাবে না অন্য কিছু হলে হবে না তাহলে আমার যে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দেওয়া আছে পঁচিশ হলে হবে না হবে না জিরো হতে হবে জিরো হতে হবে পঁচিশ হলে হবে না 
আর জিরো দ্বারা জিরো হতে হবে পঁচিশ ষোলো হবে না তাহলে কি করব মুশকিল হয়ে গেল তাহলে তো আমি এখন জিরো পাবো কো এখানে তো জিরো নাই জিরো নাই কি করব তখন তোমাকে দুইটা ইকুয়েশন বানাতে হবে কয়টা ইকুয়েশন দুইটা ইকুয়েশন বানাতে হবে একবার পঁচিশের জন্য পঁয়ষট্টি বসাবে আর একবার দুইশোর জন্য কত বসাবে এটা দিয়ে তোমাকে দুইটা ইকুয়েশন বানাতে হবে চলো বানাই তাহলে প্রথমে আসো পঁচিশের জন্য আমরা বের করব তাহলে আর পঁচিশ অর্থাৎ পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রোদের মান পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রোদের মান হবে আর নট এটা তো জানি না জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রোদের মান জানি না ওয়ান প্লাস আলফা আলফা রেখে দিলাম আপাত আলফা রেখে দিলাম মান বসালাম না মান বসালে বিশ্রী হয়ে যাবে এত বড় মান যখন এখানে বসাবো প্রতিবন্ধি হয়ে যাবে এখন আমার মান বসানোর দরকার নাই থাক আর থিটার জায়গায় কত বসাবো যেহেতু আমরা জিরো থেকে পঁচিশ জিরো থেকে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে আমার চেঞ্জ হবে পঁচিশ তাই পঁচিশ বসাবো গেল এটা হচ্ছে আমার এক নাম্বার ইকুয়েশন আবার সিমিলারলি আরেকটি ইকুয়েশন বানাবো সিমিলারলি আরেকটি ইকুয়েশন বানাবো তাহলে আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আর পঁচিশের মানটাও বসিয়ে দিতে পারি পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রোদের মান পঁয়ষট্টি আমরা আর পঁচিশের মানটাও বসিয়ে দিতে পারি আর পঁচিশ লিখছো না তোমরা এখানে পঁয়ষট্টি বসিয়ে দিতে পারি অথবা যারা এখানে লিখে ফেলছো জায়গা নেই তার এই দিকে পঁয়ষট্টি লিখে দিতে পারো ঠিক আছে তাহলেই হবে যে এই জায়গায় তোমরা যারা লিখে ফেলছো তারা এই জায়গায় পঁয়ষট্টি লিখে দিলেই হবে এই ঠিক আছে তাহলে আর পঁচিশ সমান কি লিখলাম আর পঁচিশ সমান তাহলে আমিও তোমাদের মতো একবার ওইখানেই লিখি তাহলে আর পঁচিশ সমান কি লিখলাম আর নট ওয়ান প্লাস আলফা পঁচিশ সমান পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি কেন আর পঁচিশের মান মানে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রোদের মান হচ্ছে পঁয়ষট্টি এক নাম্বার সমীকরণ সিমিলারলি দুই নাম্বার সমীকরণ কি বলছে আর দুইশো দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রোদের মান বের করতে হবে আর নট ওয়ান প্লাস আলফা জিরো থেকে দুইশোতে যাচ্ছি সব সময় জিরো থেকে সব সময় জিরো থেকে অলওয়েজ জিরো থেকে তাহলে এখানে দুইশো সমান সমান কত তো জানি না দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রোদের মান তো জানি না ভাই তাহলে কি লিখব সমান তো জানি না তাহলে আমার তো আপাতত এতটুকুই রাখবো এতটুকুকে দুই নাম্বার ইকুয়েশন দিব এই তাহলে আর দুশোয়ের মানটা অজানা এতটুকু ওকে ঠিক আছে এবার কি করব এক নাম্বারকে দুই নাম্বার দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে ভাগ করো ওই পাশে ভাগ করছি তাহলে এক নাম্বারকে দুই নাম্বার দিয়ে ভাগ করে দিব কেন এত কাহিনী করতে হচ্ছে আমাদেরকে কারণ আমাদেরকে প্রশ্নের মধ্যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মানটা দেওয়া নেই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মান দেওয়া না থাকলে এত কাহিনী করতে হবে বি কেয়ারফুল জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস মান দেওয়া না থাকলে কাহিনী করতে হবে বিকজ আর জিরো এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রোদ এটা তোমাকে দেওয়া নাই তোমাকে বের করে আনতে হবে তাহলে এক নাম্বারকে দুই নাম্বার দিয়ে ভাগ করো অথবা দুই নাম্বারকে এক নাম্বার দিয়ে ভাগ করো দুই নাম্বারকে এক নাম্বার দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে কি পাচ্ছি দেখো আর দুইশো ডিভাইডেড বাই আর পঁচিশ সমান আর নট ওয়ান প্লাস দুইশো আলফা আর নট ওয়ান প্লাস পঁচিশ আলফা দেখো দুই নাম্বার ডিভাইডেড বাই এক নাম্বার তার মানে আর দুইশো ডিভাইড বাই আর পঁচিশ সমান আর নট ওয়ান প্লাস দুইশো আলফা আর নট ওয়ান প্লাস পঁচিশ আলফা এবার আল্লাহর খাস রমত নাজিল হয়েছে ভাগ করার কারণে উপরও সেম আর নট নিচেও সেম আর নট কাটাকাটি চলে যাবে এ কারণে ভাগ করেছি প্রশ্ন করতে পারো ভাগ করছেন কেন কারণ যাতে আর নট এবং আর নট চলে যায় আর নট চলে গেলে কি হবে প্রশ্নের মধ্যে আর নট নাই তাহলে আর নট চলে গেলে আমার প্রশ্নে যেহেতু সে নাই সে চলে গেলে আমার প্যারা নাই এবার আসো আর দুইশো নিচে কত এটা এটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি এই যে আর পঁচিশের মান পঁয়ষট্টি তারপরে ওয়ান প্লাস এবার তুমি আলফার মান বসাও ওয়ান প্লাস দুইশো আলফা এবার দুইশো ইন্টু তুমি আলফার মানটা বসিয়ে দাও আলফার মান কত জিরো পয়েন্ট সিক্স টেন এম্বার্স ফোর নিচে ওয়ান প্লাস পঁচিশ ইন্টু আলফার মানটা তুমি বসিয়ে দাও এরপর যা আসে সেটাই তোমার খেলা এখান থেকে তুমি আর দুইশো বের করো শেষ বের হয়ে আসবে তাহলে পঁয়ষট্টিকে পাশে গুণ করে আর দুইশো বের করব সো যখনই তোমাকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস দেওয়া থাকবে না তোমাকে এইভাবে কাহিনী করে নিয়ে আসতে হবে এরপর আসো নেক্সট ওকে পরের প্রশ্ন আসো তিন নাম্বার ম্যাথ আরো একটা ম্যাথ করাবো তারণ বেগের কোনো ম্যাথ করানো হয়নি তারণ বেগের ম্যাথে যাব তারণ বেগের একটা ম্যাথ করাবো ম্যাথ থ্রি প্রশ্নে বলা হচ্ছে তোমাকে প্রবাহ ঘনত্ব তেরো দশমিক ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এম্পেয়ার 
मीटर माइनस टू तारण बेगर मेथ तर इलेक्ट्रन घनत इलेक्ट्रन घनत दे सिक्स पॉइंट फाइव टेन टू दी पावर थार्टीन ठीक है मीटर माइनस थ्री तपर प्रश्न कर तारण बेग कत ये हे तारण बेगर एक मैथ तारण बेगे ये प्रश्न होते परे परीक्षा तक हमें क्या भाव करब एक आगे तारण बेग पढ़िए कन्सेप्ट टू ते तो कन्सेप्ट टू ते एक आगे तारण बेग पढ़िए सो भलोक ख्याल करो प्रवाह घनत देवर इलेक्ट्रन घनत देव आपर तारण बेग बेर करते बोले सो हम तो सूत्रता जी आई एम ने जो प्रभाव घनत दे के नीचे नहीं आसब तक हमारे एन भि इन मध्य प्रभाव घनत दे तटार मानट बसिए दीब थार्ट पॉइंट फाइव टेन एम्बार्स थ्री एरपर एन हो इलेक्ट्रन घनत से मान दे बसिए दीब सिक्स पॉइंट फाइव टेन टू दिवार थार्टीन सो मानगुलो बसिए दिल भि हे तारण बेग से बेर करब इलेक्ट्रन चार्ज हमें जी से बसिए दीब वन पॉइंट सिक्स टेन एम्बार्स नाइनटीन सो सब मान बसिए फाइनल भि बेर करब ये तारण बेग एट अन्सार सो देखो प्रवाह घनत दे प्रवाह घनत नीचे बसाल इलेक्ट्रन घन देखे इलेक्ट्रन घन एन एर जगह बसाल इलेक्ट्रन चार्ज बसाल तारण बेग चले आसपे सो खुबी सीम्पल बेपार ओके अच्छा द्रुत तुले नाओ एरपर आसो कन्सेप्ट फोर चार नम्बर कन्सेप्टे जा कन्सेप्ट फोर आसो एबार खुबी चमत्कार अनेकगुल बेसिक आज के एकसाथे एक क्लस तुम पा सो जरा एकदम शेष पर्त क्लस कर अनेकगुल बेसिक आज के क्लस तुम मोटामुटी गेन करो बेसिक अनेकगुल कन्सेप्ट तुम पा इनशाला एसो कन्सेप्ट फोर कन्सेप्ट फोर हे खुबी चमत्कार भलोक ख्याल करो ओहम स्लो ओहम सूत्र ओहम सूत्र दूटा रूप आईत प्रवाह आय समान परिवाहिता जी तरह भि और एक ओहम सूत्र तयित प्रवाह आय समान विभव भि डिवाइडेड बर दूटाई ओहम सूत्र माथे रखते हैं ठीक है ये हे माथे रखब सो हमारे जो कहो परिवाहिता देवा थे परिवाहिता देवा थकले करते सार्किटे परिवाहिता देवा थकले दिए बेर करते जमन फर एक्साम्पल एक सार्किट दीची हाँ के विभवर मान देव आर मान देव आ टन भोल्ट तर एखे एक परिवाहिता लागान आई परिवाहिता जी जी सिकल तो हाँ दिए टेन एवं परिवाहित एककटा कि परिवाहित एकक हे सीमेंस तेल टेन एस देव आ सीमेंस और एखे बैटारी भोल्टेज देव आ टन भोल्ट एरपर तुम्हें कि प्रश्न कर प्रश्न कर तयित प्रवाह कत तुम्हें प्रश्न करमिटार बसानो हलो एमिटारे पार्ट कत एखान एक मिटार बसानो तुम्हें प्रश्न कर मिटारे पार्ट कत एमिटारे पार्ट हो एमिटारे पार्ट कत एमिटारे पार्ट बोलते कि बुझाई एमिटारे पार्ट बोलते एमिटारे काज की एमिटारे काज हे तार मध्य दिए जी कारेंटा जा कारेंटा मेपे तुम्हें बोले दिवे एमिटार जेखने बसिए एमिटार जेखने बसिए मध्य दिए जे कारेंटा जा कारेंटा मेपे तुम्हें जाना तेल यमिटार एखे बसिए मध्य दिए जी कारेंटा जा मेपे तुम्हें बोलो ये हे एमिटारे काज सो हमें क्या भाव बेर करते मिटारे पार्ट है आई सिकल टू जी भि जि एर मान दस भि एर मान दस तेल एमिटारे पार्ट है एकश एमपियार दस तरह दस क्यों कारण हमारे सूत्र चाह समान जि भि जि देा कैमने बुझल एस देख ल एस मान कीसर एकक परिवाहित एकक एस हे परिवाहित एकक सीमेंस तेल जिटा कि बोल तो ये जी हे परिवाहिता परिवाहिता एककटा कि एकक हे एस एस मान कि एस मानी सीमेंस ओके सीमेंस ओके जैक आर सीमेंस मानी शुक्राणु ना एखे शुक्राणु बुझाचेना एखे सीमेंस मानी कि परिवाहित एकक ओके तपर आसो पशे पशे हे आई सिकल टू भि डिवाइडेड बर एट हे ओहम से सूत्र जो नर्माली जानी एरपर आकटा बेपार एखे देखो से 
এর আরেকটা সূত্র আছে সেটা হচ্ছে রো এল বাই এ ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর ইজ ইকাল টু রো এল বাই এ এটা কোন সূত্র এটা হচ্ছে রোদ বের করার সূত্র রোদের সূত্র এটা রোদ বের করার সূত্র এই সূত্রটা কিসের সূত্র তাহলে আবার বলো তো সবাই রোদ বের করার সূত্র রোদের সূত্র আচ্ছা সো এই সূত্র থেকে আমরা কি পাই এই সূত্র থেকে আমরা পাই রোদের মানটা কার সমানুপাতিক দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক রোদের মানটা দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক আর কি পাই আর পাই রোদের মানটা কার ব্যস্তানুপাতিক ক্ষেত্রফলের ব্যস্তানুপাতিক রোদের মানটা ক্ষেত্রফলের ব্যস্তানুপাতিক আর কি পাই আর হচ্ছে এইগুলাই পাই আর রো হচ্ছে কি একটা ধ্রুবক রো হচ্ছে একটা ধ্রুবক এই ধ্রুবকের নাম কি এই ধ্রুবকের নাম হচ্ছে আপেক্ষিক রোদ তাহলে রো এর নাম কি আপেক্ষিক রোদ এটা রোদ না এটা আপেক্ষিক রোদ অথবা আরেকটা নাম আছে রোদকত্ব রোদ করত তাহলে তোমাকে যদি বলে রোদ রোদ বলতে বুঝাই আর আর তোমাকে যদি বলে রোদ ঠিক আছে রোদই বলেছে সামনে দিয়ে দিয়েছে আপেক্ষিক একটা শব্দ এই আপেক্ষিক শব্দটা থাকলে সেটা কিন্তু আর আর বুঝাবে না সেটা রো কে বুঝাবে রো বুঝাবে রো বুঝাবে রো বুঝাবে তাহলে হোয়াট ইস রো আপেক্ষিক রোদকে আমরা রো বলি এল হচ্ছে দৈর্ঘ্য আমার দৈর্ঘ্য বাড়লে রোদের মানটা বাড়বে আর এ হচ্ছে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল বাড়লে রোদের মানটা কমবে এ ব্যাপারগুলো মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে ওকে চলো এখান থেকে একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে দিয়ে দিই কনসেপ্ট ফোর থেকে একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে দিয়ে দিই ভালো করে খেয়াল করো দুটা প্রশ্ন আসে খুবই চমৎকার প্রতি বছর আসে পরীক্ষা এগুলো ভালো করে খেয়াল করতে হবে কোন তারকে কোন তারকে টেনে অ্যানগুন বৃদ্ধি করলে রোধ হবে এন স্কোয়ার গুণ আবার সিমিলারলি কোন তারকে দ্রুত লিখে নাও সবাই দ্রুত লিখে নাও কোন তারকে শুধু বা লিখো জাস্ট জাস্ট মানে টেনে না আর কি টেনে না জাস্ট মানে কি জাস্ট মানে টেনে না জোড়া লাগিয়ে টেনে লম্বা করব না জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে লম্বা করব তো জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে যদি লম্বা করি সেক্ষেত্রে অ্যাঙ্গুন বৃদ্ধি করলে রোদের মান হবে অ্যাঙ্গুন তাহলে টেনে করলে স্কোয়ার শুধু করলে যা আছে তা কেন কারণ তুমি যখন টানতে যাবে তখন তোমার দৈর্ঘ্য বাড়বে প্রস্তুত ছোট হবে প্রস্তুত ছোট হলে দৈর্ঘ্য আবার রোদ আবার বাড়বে তাহলে টেনে করতে গেলে কি সুবিধা টেনে করতে গেলে দৈর্ঘ্য বাড়বে প্রস্তুত ছোট হবে আর যদি শুধু শুধু বৃদ্ধি করি সেক্ষেত্রে শুধু দৈর্ঘ্য বাড়বে প্রস্তুত বাড়বে না ওকে লিখে নাও ওকে এরপর আসো নেক্সট পরের কনসেপ্টে যাব একটু দ্রুত যেতে হবে তোমরা লিখে নাও এরপর আসো কনসেপ্ট ফাইভ পাঁচ নাম্বার কনসেপ্ট দ্রুত লিখো কনসেপ্ট ফাইভ হচ্ছে একাধিক ব্যাটারি থাকলে ভেরি গুড মনে করো একাধিক ব্যাটারি আছে এগুলো সব এক একটা ব্যাটারি একাধিক ব্যাটারি যদি শ্রেণীতে থাকে তাহলে কি হবে আর একাধিক ব্যাটারি যদি সমান্তরালে থাকে তাহলে কি হবে তাহলে একাধিক ব্যাটারি থাকলে কি হবে সেটা আমরা এখন দেখব প্রত্যেকটা ব্যাটারির মান হচ্ছে ই প্রত্যেকটা ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোদের মান হচ্ছে আর প্রত্যেকটা ব্যাটারি ই অভ্যন্তরীণ রোদ 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 আর আর বাইরের রোদ হচ্ছে ক্যাপিটাল আর বাইরের রোদ হচ্ছে ক্যাপিটাল আর একটু করে তোমাদেরকে মেক ইট ক্লিয়ার এটা ক্লিয়ার করে বলে দিই যে স্মল আর আর ক্যাপিটাল আরের মধ্যে পার্থক্যটা কি এটা তোমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে দিই স্মল আরটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ রোদ আর ক্যাপিটাল আর হচ্ছে 
बहिस्त बर्तन रोध ओके अच्छा और बैटारे मानगुल सेम थक से क्षेत्र में तरित प्रवाह हिसाब से कमन है तरित प्रवाह आय समान जो श्रेणी थे तेल प्रत्येक जो है श्रेणी थकले जो तेल ये एक लिखे रखो श्रेणी थकले जो और समानराल थे समानराल हम जा श्रेणी थकले प्रत्येक बैठे जो है तेल एन संख्यक जो कोष थे तेल एन संख्यक कोष थे एन इ ठीक है ऊपर और समानराल थे जाई है अर्थात जतगुल बैटारी थक ना क्या शुद्ध इ है कारण समानराल थे प्रत्येक बैटारी दुई प्रान आल्टिमेटली कि हमारे पुरो पॉइंट आसले सेम ठीक है तेल एखे जतगुल बैटारी थक ना क्या क्योंकि हमारे प्रान आसले सेम दू प्रान क्योंकि एक बैटारी साथ ही कानेक्टेड फल भोल्टेज है इ तेल सीजर क्षेत्र में आई एस सीजर क्षेत्र में जो बैटारी थको सबग जो है फल एन संख्यक बैटारी थकले एन इ और पैराल क्षेत्र में जो बैटारी थक ना क्या एक्टर भोल्टेज है और नीचे कि है जी नर्माली हमें एकटू आगे देखे होमे सूत्र आय समान ऊपर हे भोल्टेज नीचे हे रोद तेल तरित प्रवाह आय समान ऊपर भोल्टेज ऊपर भोल्टेज नीचे कि रोद है नीचे रोधर मान बसा रोधर मान बसा रोधर मान क्या बसा बाहर एक रोद आज आर से बसिए दिल अभ्यंतरण रोद जो सीरीजे थे तेल सीरीजे थकले कि रोदगुल जो है सीरीजे थकले रोधर मान जो है तेल एन संख्यक जो अभ्यंतरण रोद थे सीरीजे सबग जो हुए एन आर तेल आर प्लस अभ्यंतरण रोद आन संख्यक एन आर सीजे तई समानल थे कि बहिस्थ रोद आर जो तर कि अभ्यंतरण रोदगुल समानल आ समानल जो सेम मान रोद थे देखो सेम रोद जो समानल थे सेम रोद जो समानल थे से क्षेत्र में शर्टकाटा कि सेम रोद समानल थे तुल्य रोद हे एक रोधर मान डिवेडेड बत रोद आज तत दिए भाग समानल जो अनेकगुल सेम रोद थे से क्षेत्र में ओई रोधर मान ता जत आ ते भाग कर ले तुल्य रोद पा जाए मैंने अभ्यंतरण रोद डिवेडेड ब एन है हमें जो ये सीमलीफाई करी तेल एक पर लाइन लिखते परि ये सीमलीफाई कर ले एन लसागु निब तो एन लसागु निले एन एन आर प्लस आर तपर इ एन ट उल्टे गए चले आस एन उल्टे गए चले आस फाइनल पाता हमारे सीरीजे एकाधिक बैटा थकले क्या यहाँ से समानल एकाधिक बैटा थकले कि ठीक है आप मैथ देखो मैथ देखा तुम्हारे क्लियर हो जाए ओके अच्छा लिखो सबा द्रुत लिखे फेल ओके सबा क्लियर बुझतेस ओके लिखा शेष ठीक है तेल एबारो एखान एक मैथ देखो तुम्हारे चलो मैथ एक देखा आर अनेक समय मिक्स कर दे मिक्स कर देखिए फिली तपर एके बारे मैथे जाब मना करो सीज ए समानल दूटा मिक्स कर दे मिक्स कर दी कि एकसाथे देखिए फिली जा पढ़ाची भलोक ही पढ़ाई जाते परवर्ती तुम्हारे को कन्फ्यूशन ना थे ठीक है अच्छा जदि मिक्स कर देखो अनेकगुल बैटारी सीजे आ तर आर कि तरह साथ अनेकगुल बैटारी समानल दिए दिए ठीक है सो ये थकते परे ये एभवे ये बी मिश्र समबाय अर्थात श्रेणी तो आज समानल आर्स एक रोद दिए आई ठीक है सो एर हमें जो चिंता करी सीजे कतटी आम संख्यक आज सीजे श्रेणी आर जो समानल कत आई एन संख्यक आज समानल मान एन संख्यक कि आधरण शी आन संख्यक ये शी आ समानल ये तेल एखे प्रत्येक कत ए एक दुई तीन एभवे एम संख्यक आर एखे एक दुई तीन चार एभवे कत ये एन संख्यक मानी हमारे एक दुई तीन एभवे एन संख्यक शी आर प्रत्येक शाड़ी प्रत्येक शाड़ी एम संख्यक बैटारी आई क्षेत्र में कि आई मिक्स बोलो यहाँ के कारण मिश्र समबाय और ये खूब ही सहज एक क्षेत्र में क्यों करब प्रथम रोधर मानगुल एक बेर कर ट्राई करब आ कि रोधर मानगुल प्रथम बेर करते हैं तो रोधर मान क्षेत्र में भलोक ख्याल करो जो एम संख्यक बैटारी आर एम इ 
एम शंकुक बैठे था कर करना पुत्र टा ई कोरे सीरीज़ था क्ले जोख होए एम शंकुक जोख हुए एम ही होए तादर उपभंतु ने रोत होच्छ आर कोरे उपभंतु ने रोत आर होर का ना हमारी खाने एम आर होए अच्छा तार अमर बायरे रोत टा की बायरे रोत होच्छ आर आर होए किंतु समझ फाइनल कान एम आर होते हैं एक ता सारी थे ये भाव करे एन शंकुक सारी तक है एम आर डिवाइड बाय एन तो लामा शुद्ध एम आर लिख लावे ना ताकि आवर एन दिया भाग करता है ए ये तो चामदे मिस्टर शमोबायर कॉन्सेप्ट तो लामार एम ई क्या ना होला बोलो तो कारण सीरीज़ एम शंकुक आते हैं आम्रा जाने एक है ना M R S पे ए तो इटा तुम्ही आज चले मुकुश तो करा जिनिस ना मने रखते पारे भावे तो ये बोला दिए किन्तु पुरी क्या मेहता शे तुम रहो तो अकोन पात्तो दिच्छना परशुना कुरा चल किया बे सब जनों परशुना आशन नहीं है तो ये जन तुम्हारे रहे अकोन परशुना भालो लग बना पात्तो दीवाना परशुना भालो लगा जिन पराशुना भला लगा जीनिश ना, शवत जनों पराशुना आशो नहीं, ताई शवत जनों वही बुएट मेडिकल इगुलो आशो नहीं, ढाके ने बस तेरे शवत जन आशो नहीं, ठीक है सर, ये माथे रख बा, अच्छा, ये पर वो तीते चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, एक टा मैथ देखा ही दिया, एटलिस्ट तार पर वो तीते बैटारि एक सारे श्रेणी समबाय जुक्त अच्छा तपर कि तपर बला हे एभवे मोट आठटी सारी समान आ तापुर प्रश्न करें छे बहिष्टो रोधेर मान टेन होम तो इत प्रवाह होगा तो उपभंडन इन तुल्लर उधर नीते बोले छे वन होम अतः तमार उपभंडन जे तुल्लर छेटा वन होम धोर नीते बोले छे तो लामार की होगे आमी बुझते पर छेटा मार मिस्टर शमोबाई कारण ये खाने देखा है जाते हैं, आमर एक बार बोले चे स्ट्रेनी ते, आवर बोले चे शामंतर ले, तो ये टाइम मिस्टर शामोबाई, मिस्टर शामोबाई के तमर की है, स्ट्रेनी ते जेटा थाके, उटा शायद बैटरी गुन को दिवो, तो ले चौबीस ची बैटरी एक टा शारी ते आते, तो ले चौबीस इनटू बैटरी रमान R plus M R by N ये तो चामाश शूत्र चिलो माने रखते शुभिदा होए ताले M होते हैं कि स्ट्रेनी ते जो तोटा थक बे स्ट्रेनी ते कतो आते हैं चौबीस चिया से ताले चौबीस इनटू बैटरी वोल्टेज दुई तापोर बहिस तो रोधर मान दश तापोरे M एर मान होते हैं चौबीस उपभंडन रोधर मान वन और N होते हैं कि शामन तरा जो � ए पर आशा भर कॉन्सेप्ट सिक्स है आशा करें इटा पार बे इटा पाले बाकी गुलो पार बे ए बार आशा कॉन्सेप्ट सिक्स है कॉन्सेप्ट सिक्स आशा भर ओके कॉन्सेप्ट सिक्स आशा कॉन्सेप्ट सिक्स होते हैं वोल्टेज डिवाइडर रोल एवं कारेंट डिवाइडर रोल वीडीआर एंड सीडीआर समान तरह ले जो दी कारेंट बिरकुत्ते बोले तो खन हम रे अप्लाई करवो 
समानाले कारेंट बेर करते बोल एप्लै कर जो समान कारेंट बेर करते तक हमें ये अप्लाई करब ओके अच्छा तेल भलोक ख्याल करो समान कारेंट बेर करते तक एप्लै कर रोल्सा कि देखे नाओ भलोक ख्याल करो सबाई सबा के भलोक ख्याल करते हैं एक रोत आके भलो कथा तपर दुटा रोत आके भलो कथा तपर कि एक बैटारी आच्छा सो ये हमारे सार्किट परीक्षा ये धरण एक सार्किट थक ये तुम्हारे आनुभूमिक भाव दिए तुम्हारे उलम्ब भाव थकते अर्थात एन हमारे सार्किट हम आनुभूमिक ये तुम्हार उलम्ब भाव थकते अर्थात रोदगला के भाव दीते उलम्ब भाव दीते सार्किट आनुभूमिक तक और उलम्ब थ मोट कथा तुम्हार कि थे एक श्रेणी थको दूटा समान थको ये जो सार्किट देखते पाओ परीक्षा यह धरण सार्किट ही आसे ए धरण सार्किट जदि तुम्हें देखते पाओ तप तुम्हें बला आज इयर मान देवा थक कि इयर एक मान देवा थक ठीक है फर एक्साम्पल बीस भोल्ट तुम्हें ए रोधे एक मान देवा थक मन कर रोधे एक नाम दिल नट नट नाम दिल ए रोधर मान तुम्हें देवा थकल फाइव पो होम एखे दो रोद आज एक नाम दिल वन एक नाम दिल टू रोधे मान तो तुम्हें देवा थक मन करो थ्री एक मन करो सिक्स देखो बैटारी एक कारेंट पाटा बैटारी एक कारेंट पाटा बैटारी एक कारेंट पाटा यह कारेंटा शू को जगह चले आस बैटारी जो कारेंट पाटा से एखान शू को दिखे चले आसे कारेंटार मान कत आय बैटारी आय कारेंट पाटा से ही आय कारेंट एखे चले आस आसार पर यह जगह आसार पर शू को दो रास्ता तैरिगे एक एक्टा एदिगे जा दिखे जा बैटारी जगह शू को आसार पर देखते हो रे बाबा दोटो रास्ता एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे तक कारेंट विभागे भाग हो जाए किचु कारेंट एदिगे जाए कि कारेंट एदिगे जाए कारेंट जख ही दुईटा रास्ता पा तीन रास्ता पा एकाधिक रास्ता पा कारेंट सबग रास्त भाग हो जाए कारेंटा भाग हो जाए भाग हार पर एकटार नाम दिल आई वन एक नाम दिल आई टू तेल आर ओन मध्य दिए जो जा आई वन आर टू रोधर भर दिए जो जा आई टू तुम्हें परीक्षा प्रश्न बोल समान रास्ता दिए जो कारेंटगुलू जा बेर करो समान कारेंट बेर करते बोलो तुम्हें अर्थात तुम्हें तुम्हार प्रश्न तुम्हें तुम्हार प्रश्न बोलो समान जो कारेंट जा बेर करो आई वन आई टू बेर करो ये तुम्हें बोल तक तुम कि सार्किट तुम्हें परीक्षार प्रश्न दिवे तपर तुम्हें आई वन आई टू बेर करते बोलो तेल क्या भाव समान रास्ता थे आई वन आई टू बेर करते देखो भलोक सबाई भलोक ख्याल करो जरा क्लस कर छो भलोक ख्याल करो आई वन जो बेर करब एक दाग दिए दीब आई वन एखे थक आई टोटाल टोटाल कारेंटा टोटाल कारेंट को जे कारेंटा भाग हो आई 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 ये आई आई ये आई टोटाल बोल ये आई टोटाल बोल मोट कारेंटा तेल एक दाग दिए दीब और आई टोटाल लिखब सीमिलारलि आई टू बेर करते बोल एक दाग दिए देव आई टोटाल लिखब तरपर तरपे ऊपर लिखब एखे वन थे ये टू अर्थात एखे जी कारेंटा निब तर विपरीत रोद के लिखब विपरीत जो रोड आई रोद के लिखब तेल एक नम्बर कारेंट जो निब तक एक नम्बर रोद लिखब ना 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 जो एक नम्बर कारेंट निब तक दुई नम्बर रोद लिखब जो दुई नम्बर कारेंट निब तक एक नम्बर रोद लिखब एक नम्बर कारेंट नीले दुई नम्बर रोद दुई नम्बर कारेंट नीले एक नम्बर रोद एक नम्बर कारेंट बेर कर ले नम्बर रोद लिखब दु नम्बर कारेंट बेर कर ले नम्बर रोद लिखब तेल आई वन तक आर टू लिखब जो आई टू निब तक आर ओन लिखब नीचे दुईटा जुगफल दिए दीब दुईटा रोधे ही जुगफल दिए दीब नीचे दुटा रोधे जुगफल दिए दीब ए हे सूत्र ए हे सूत्र एब तुम्हें कि करा लगे आर टू आर ओन आर टू आई टोटाल एगुलर मान बसाना लागे एगुलर मान बसाय दाओ वन टू बेर जाए यह हमें समान कारेंट बेर करार फर्मुला ठीक है ओके तपर आज एरपर नेक्स्ट कन्सेप्ट कन्सेप्ट सेभेन कन्सेप्ट सेभेन आस कन्सेप्ट सेभेन कन्सेप्ट सेभेन आसो तेल आर समान जो तुम्हें कारेंट बेर करते को कथा बार्ता छाड़ा जार कारेंट बेर करते बोलो तार विपरीत रोद नहीं नीचे दुईटा जुगफल निब और पुरो सार्किटर मोट कारेंट जो भाग हो 
সেটা নিয়ে নিব হয়ে গেছে এরপর আসে এবার কনসেপ্ট সেভেন কনসেপ্ট সেভেন কির শপস কারেন্ট ল একটা বিন্দু দিয়ে দাও তিনটা নীল কালি দিয়ে দাগ দাও দুইটা কালো কালি দিয়ে দাগ দাও কালো কালির গুলো কারেন্ট বেরোয় যাচ্ছে নীল কালির গুলো কারেন্ট ঢুকতেছে একটা বিন্দু দাও বিন্দু নাম দাও পি তাহলে পি বিন্দুতে যে কারেন্ট গুলা ঢুকছে সেগুলা সমষ্টি নাও যে কারেন্ট গুলো বেরোচ্ছে সেগুলা সমষ্টি নাও পি বিন্দুতে কোন কারেন্ট গুলা ঢুকছে সেগুলা সমষ্টি নাও কোন কারেন্ট গুলা বেরোচ্ছে সেগুলা সমষ্টি নাও এই যে আমার এই কারেন্টের মান টু এম্পিয়ার এ কারেন্টের মান থ্রি এম্পিয়ার এ কারেন্টের মান ফোর এম্পিয়ার এটার মান সেভেন এম্পিয়ার এটার মান হচ্ছে ফাইভ এম্পিয়ার তাহলে কোন কারেন্ট গুলা ঢুকছে টু এম্পিয়ার ঢুকছে ফোর এম্পিয়ার ঢুকছে থ্রি এম্পিয়ার ঢুকছে তাহলে টু থ্রি আর এটা কত ফোর সাত নয় আচ্ছা আর কোন কারেন্ট গুলা বেরোচ্ছে সেভেন বেরোচ্ছে ফাইভ বেরোচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমার সমতা করার জন্য আরো একটা কারেন্ট দেওয়া দরকার আমি যদি আনতাজে মানটা বসিয়েছি তাহলে একটা মান চেঞ্জ করে দিচ্ছি এটাকে টু এম্পেয়ার করে দাও তাহলে হবে তাহলে ফাইভ আর হচ্ছে টু এই তাহলে যেই কারেন্টগুলা ঢুকছে সেগুলাকে লিখো যেই কারেন্টগুলা বেরোচ্ছে সেগুলাকে এখানে লিখো তারপর দেখো দুটা সমান আসে কি না এখানেও আমার নয় এসেছে এখানেও আমার নয় এসেছে তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পেরেছি যেই কারেন্টগুলা ঢুকবে ঠিক সেম মানের কারেন্ট বের হবে যেই মানের কারেন্ট ঢুকবে সেই মানের কারেন্ট বের হবে অর্থাৎ আই ইন সমান আই আউট হবে এই যে যেই পরিমাণ কারেন্ট ঢুকবে সেম পরিমাণ কারেন্ট বের হবে এটাকে বলা হচ্ছে কৃষপস কারেন্ট ল এটা দিয়ে কি করতে পারি এটা দিয়ে আমরা যে কোনো একটা কারেন্টের মান বের করতে পারি যে কোনো একটা কারেন্টের মান বের করতে পারি যেমন ওকে ভেরি গুড নাইস যেমন এবার যেমন তোমাকে দেখাচ্ছি কৃষপসের কারেন্ট ল দিয়ে যে কোনো একটা কারেন্ট আমরা বের করতে পারি এখন তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছো যেমন আমি এখন তোমাকে দেখাবো যেমন মনে করো আমাদের কোন একটা সার্কিট প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে একটা সার্কিট চলে আসছে আমাদের এমন এই হচ্ছে আমাদের একটা সার্কিট এই হচ্ছে আমাদের একটা সার্কিট আমাদের প্রবলেমে চলে আসছে আসার পরে দেখা যাচ্ছে এটা দিয়ে আই ওয়ান কারেন্ট ঢুকতেছে এটা দিয়ে আই টু কারেন্ট এদিকে আসতেছে এদিকে আই কারেন্ট চলে যাচ্ছে এখন তোমার কাছে তোমার কাছে কি জানা আছে আই ওয়ানের মানটা জানা আছে টু এম্পিয়ার আই টু এর মানটা জানা আছে থ্রি এম্পিয়ার আই এর মানটা তোমার জানা নেই তাহলে একটা সার্কিটের মধ্যে তুমি হঠাৎ করে দেখতে পেয়েছো তোমার কাছে দুইটা কারেন্ট জানা আছে একটা কারেন্ট জানা নেই তাহলে এক্ষেত্রে তুমি কৃষপসের কারেন্ট লটা অ্যাপ্লাই করতে পারো কৃষপসের কারেন্ট লটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো এই যে এই বিন্দুতে যেই কারেন্ট গুলা ঢুকছে সেগুলো নাও যে কারেন্ট বেরোচ্ছে সেটা নাও তাহলে ঢুকছে কে আই ওয়ান এবং আই টু বেরোচ্ছে কে আই এবার মান বসাও একটা টু একটা থ্রি তাহলে আই পেয়ে যাবে তুমি আই হচ্ছে ফাইভ এম্পিয়ার সো কোন একটা বিন্দুতে যেই কারেন্ট ঢুকছে সেই ওই পরিমাণ কারেন্ট বের হবে এটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি অজানা কারেন্টের মান বের করতে পারি তো এম সিকিউতে পরীক্ষার এম সিকিউতে তোমাদের কৃষপসের কারেন্ট ল থেকে একটা প্রশ্ন আসবে এই প্রবলেমগুলো সেম এই ধরনের প্রবলেম আসবে তোমাদের দুইটা কারেন্টের মান দিয়ে আর একটা কারেন্টের মান বের করতে বলবে আচ্ছা আশা করি বুঝতে পেরেছো কনসেপ্ট এইট লিখো এইট কৃষপসের কারেন্ট ল সহজ কৃষপসের ভোল্টেজ লট একটু কঠিন এটা আমাদের মোটামুটি এখন লাগবে না এরপর আসো এবার এইট লিখো কনসেপ্ট এইট হুইট স্টোন ব্রিজ নীতি ভালো করে খেয়াল করো হুইট স্টোন ব্রিজ নীতি ভালো করে খেয়াল করো 
চারটা রোদ ব্রিজের মতো করে থাকবে চারটা রোদ ব্রিজের মতো করে থাকবে কেমন ব্রিজ দেখো ভালো করে এটা যদি হয় তোমার একটা পার নদীর একটা পার এটা হবে নদীর আরেকটা পার এই দুইটা পারের মধ্যে একটা ব্রিজ করে দিলাম এটা হচ্ছে ব্রিজ তেমনি ভাবে এটা নদীর আরেকটা পার এটা নদীর আরেকটা পার কিন্তু ওভারটেক করা যাবে না একটা ব্রিজের উপর দিয়ে আরেকটা ব্রিজ দিলে জ্যাম লাগবে জ্যাম ব্রিজের উপর জ্যাম লাগলে গাড়ি ওভারটেক করলে সমুদ্রে পড়ে যাবে তাই এভাবে মাঝখান দিয়ে দেওয়া যাবে না এই যে বুকারা মাঝখান দিয়ে দেওয়া যাবে না কেন এ জায়গায় কি হয়ে যাবে জ্যাম লাগবে জ্যাম লাগলে কই যাবে সাগরের মধ্যে জ্যাম লাগলে তার কিছু করার নেই তখন আমরা মাঝখানের মধ্যে দিই না তখন আমরা কি করি গুড়াই গাড়াই দিই কিভাবে দিই আমরা তখন এটাকে মুছে আমরা একটা প্ল্যান করি প্ল্যানটা হচ্ছে এই দুইটারে দিয়ে দিই ভাই তোরা যা আর আমরা দিকে দিচ্ছি এই যে নিচ দিয়ে দিয়ে দিই একটা ব্যাটারি দিয়ে যুক্ত করে দিই তাহলে দেখো নিচের এটাও যুক্ত এটাও একটা ব্রিজ এখানে এটা যুক্ত এটাও একটা ব্রিজ দ্যাট ইস ওয়াই দিস ইস কল হুইট স্টোন ব্রিজ নীতি এই তো হুইট স্টোন ব্রিজ চলে আসছে ওকে তারপর কি হবে তারপর এবার নাম দি সুন্দর করে একটা একটা করে এবার নাম দিব নামটা কিভাবে দিব ব্যাটারি থেকে কারেন্টটা প্রথমে যাবে কারেন্টটা যাওয়ার পর যেখানে কারেন্ট দুইটা ভাগ হবে ওইটাকে নাম দিব এটা হচ্ছে প্রথম অংশ এটা হচ্ছে প্রথম পার্ট আর কারেন্ট দ্বিতীয় যেদিকে যাবে সেটাকে দিব দ্বিতীয় পার্ট তাহলে কারেন্ট যেই দুইটা রাস্তায় ভাগ হবে সে দুইটা রাস্তাকে নাম দিব প্রথম পার্ট দ্বিতীয় পার্ট তারপর আমরা লিখব এক পাশে সমান দিয়ে এক পাশে থাকবে প্রথম পক্ষ আর এক পাশে থাকবে দ্বিতীয় পক্ষ এক পাশে থাকবে কনে পক্ষ এক পাশে থাকবে বর পক্ষ এক পাশে প্রথম পক্ষ থাকবে এক পাশে দ্বিতীয় পক্ষ থাকবে প্রথম পক্ষে আবার দুইজন আছে দ্বিতীয় পক্ষে আবার দুইজন আছে প্রথম পক্ষের একজনের নাম যদি পি দি সিরিয়ালে আরেকজনের নাম কিউ দিতে হবে কারণ পি এর পরে পরে কিউ তখন আমার বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় দুঃখিত প্রথম পক্ষে একজনের নাম পি দিলে আরেকজনের নাম কিউ তেমনি ভাবে দ্বিতীয় পক্ষে আমাকে সিরিয়ালি নাম দিতে হবে একজনের নাম আর দিলে আরেকজনের নাম এস তাহলে পি কিউ আর এস তাহলে প্রথম পক্ষ থাকবে সমানের এক পাশে দ্বিতীয় পক্ষ থাকবে সমানের এক পাশে প্রথম পক্ষে দুইজন আছে একজন পি এবং একজন কিউ তাদের অনুপাত দ্বিতীয় পক্ষে দুইজন আছে একজন আর আরেকজন এস তাদের অনুপাতের সমান হবে কখন সমান হবে যদি আমার ব্রিজটা ঠিকঠাক থাকে যদি ব্রিজ ঠিকঠাক না থাকে তখন কিন্তু সমান হবে না ব্রিজ ঠিকঠাক থাক আছে কি নাই কেমনে বুঝবো ব্রিজ ঠিকঠাক আছে কি নাই সেটা বোঝার উপায় হচ্ছে এখানে একটা গ্যালভানোমিটার থাকবে সেই গ্যালভানোমিটারের একটা কাটা থাকবে গ্যালভানোমিটারের কাটাটা যদি কি হয় নড়াচড়া না করে বিক্ষেপ না দে তাহলে বুঝতে হবে গ্যালভানোমিটারটা কি আছে স্থির আছে ঠিক আছে গ্যালভানোমিটারের কাটা নড়াচড়া করা মানে হচ্ছে ডিস্টার্ব ডিস্টার্ব আছে গ্যালভানোমিটারের কাটা কি থাকবে স্থির থাকবে এটা তারা কি বুঝায় এটা তারা বুঝায় যে আমার পুরো ব্রিজটা কিসে আছে সাম্য অবস্থায় আছে তার মানে আমার যদি প্রথম পক্ষ সমান দ্বিতীয় পক্ষ হয় এটা বুঝতে হবে ব্রিজটা কিসে আছে ব্রিজটা কিসে আছে ঠিক আছে ঠিক থাকা মানে অস্থির না অস্থির না স্থির আছে স্থির মানে সাম্য অবস্থায় আছে তাহলে ব্রিজ সাম্য অবস্থায় থাকলে আমার কি হবে প্রথম পক্ষ সমান দ্বিতীয় পক্ষ হবে অর্থাৎ পি বাই কিউ সমান আর বাই এস হবে এই পিটাকে বলি প্রথম বাহু এই কিউটাকে বলি দ্বিতীয় বাহু বাহুগুলা খেয়াল করো ফার্স্ট সেকেন্ড এটাকে বলি তৃতীয় বাহু আর এটাকে বলি চতুর্থ বাহু ভাই এটা কিভাবে বললেন এটাকে প্রথম এটাকে দ্বিতীয় এটাকে তৃতীয় এটাকে চতুর্থ ওকে কিভাবে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ বললাম বুঝে নাও আমি জানি ওয়ান ওয়ানের পর টু টু এর পর থ্রি থ্রি এর পর ফোর কিন্তু তুমি ওয়ান টু থ্রি ফোর পারো না তুমি পারো পি পি এর পর কিউ কিউ এর পর আর তারপর এস এখন আমি পারি ওয়ান টু থ্রি ফোর তুমি পারো পি কিউ আর এস তাহলে এবার মিলাও মিলাইলে বুঝতে পারবা তাহলে পি কে প্রথম বাহু বললে বাধ্য কিউ কে দ্বিতীয় বাহু বলতে বাধ্য আর কে তৃতীয় বাহু বলতে এস কে চতুর্থ বাহু বলতে এখান থেকে এসেছে প্রথম বাহু দ্বিতীয় বাহু তৃতীয় বাহু চতুর্থ বাহু এমন আমরা জানি প্রথম পক্ষ সমান দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ পি বাই কিউ সমান আর বাই এস এটা কখন হবে ব্রিজটা সাম্য অবস্থায় থাকলে এটা হচ্ছে হুইট স্টোন ব্রিজ নীতির সবচেয়ে সহজ রূপ তোমাদেরকে একদম সহজে বোঝানো ট্রাই করেছি এর চেয়ে সহজ আর সম্ভব না 
আর যদি কাটে স্থির না থাকে তখন এটা হবে না একজন প্রশ্ন করেছে কাটে স্থির না থাকলে তখন কিন্তু এটা নট ইকুয়াল টু হয়ে যাবে এটা কিন্তু সমান হবে না আচ্ছা এবার এখান থেকে কি প্রশ্ন আসে পরীক্ষায় দেখে নাও খুব দ্রুত এখান থেকে কি প্রশ্ন আসে দেখে নাও ভালো করে দেখে নাও এখান থেকে কি প্রশ্ন আসবে পরীক্ষায় একদম সিমলি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ভালো করে দেখো এখান থেকে তোমাকে প্রশ্ন করবে হুইটেস্টুন ব্রিজের হুইটেস্টুন ব্রিজের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ বাহুতে যথাক্রমে দশ বারো আঠারো চব্বিশ মানের রোদ লাগানো হলো বৃষ্টির সাম্য অবস্থায় আনতে এখনো কিন্তু সাম্য অবস্থায় নাই বৃষ্টির সাম্য অবস্থায় আনতে চতুর্থ বাহুতে কি করতে হবে বৃষ্টির সাম্য অবস্থায় আনতে আমাকে কি করতে হবে ব্রিজ সাম্য অবস্থায় আনতে পি বাই কিউ সমান আর বাই এস হতে হবে পি এর অনুপাত দশ কিউ এর অনুপাত বারো আর এর অনুপাত আঠারো এস এর মান কত হতে হবে এখান থেকে বের করব তাহলে এস এর মান আমার কত হতে হবে বের করো তো দশ বাই বারো হলে তাহলে এটা হতে হবে আঠারো বের করো বের করো কত আসে এখানে এস এর মানটা কত হতে হবে বারো আঠারো এস ইস ইকুয়াল টু বারো আঠারো আর এখানে দশ যেটা আসে সেটা এস এর মান বিশ্ব যদি সাম্য অবস্থা আসতে হয় এস এর মান কত হতে হবে আঠারো করো না এটা করো না আঠারোকে দশ দ্বারা করলে একশো আশি একশো আশির পর আরও ছত্রিশ তার মানে একশো আশির সাথে আরও ছত্রিশ দিলে দুইশো ষোলো দুইশো ষোলোকে দশ দিয়ে ভাগ করলে একুশ দশমিক সিক্স ওহম তাহলে এস এর মান হতে হবে একুশ দশমিক ছয় কিন্তু এস এর মান দেওয়া আছে চব্বিশ তাহলে আমার কি করা লাগবে এস এর মান চব্বিশ থেকে কত আনতে হবে এস এর মান দেওয়া আছে চব্বিশ ওইটাকে একুশ দশমিক ছয় করতে হবে তাহলে তার জন্য কি করতে হবে কিভাবে আমরা চব্বিশ কে একুশ দশমিক ছয় নিয়ে আনতে পারি যদি আমরা কোন একটা রোদের সাথে আরেকটা রোদকে সমান্তরালে যুক্ত করি একটা রোদের সাথে আরেকটা রোদ সমান্তরালে যুক্ত করলে তার রোদটা কমে যায় তাহলে আমরা চতুর্থ বাহুতে দুইটা রোদ লাগাবো একটা হচ্ছে চব্বিশ আগে থেকে ছিল আমরা আরেকটা রোদ যুক্ত করব সমান্তরালে সমান্তরালে যুক্ত করে আমরা তুল্য রোদ এত করব তাহলে আমাদের তুল্য রোদ করব কত ওয়ান বাই আর পি সমান ওয়ান বাই আর ওয়ান ওয়ান বাই আর টু আমরা একটা রোদ অলরেডি আছে চব্বিশ ওয়ান বাই চব্বিশ লিখলাম আরেকটা আমরা যুক্ত করব দুইটা যুক্ত করে আমাদেরকে এত করতে হবে একুশ দশমিক ছয় করতে হবে এবং এটা হবে আমাদের তুল্য রোধ তাহলে আমাদের ওয়ান বাই আর পি হবে একুশ দশমিক ছয় সো এখান থেকে আমরা আর টু বের করব তাহলে এই মানের রোধ চতুর্থ বাহুতে যদি সমান্তরালে যুক্ত করি তাহলে আমার তুল্য রোধ হবে একুশ দশমিক ছয় তখন আমার বৃষ্টির সাম্য অবস্থায় থাকবে তাহলে যখনই তোমাদেরকে এরকম প্রশ্ন করবে চতুর্থ বাহুতে কী করতে হবে তখন তুমি দেখবা তোমার রোদের মান কমাইতে হচ্ছে না বাড়াইতে হচ্ছে রোদের মান কমাতে হলে সমান্তরাল একটা রোদ যুক্ত করে দিব রোদের মান বাড়াতে হলে শ্রেণীতে একটা রোদ যুক্ত করে দিব শ্রেণীতে যুক্ত করলে রোদের মান বেড়ে যাবে সমান্তরাল যুক্ত করলে রোদের মান কমে যাবে তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি কথা আচ্ছা এবার আসো আমাদের চলতরিত শেষ চলতরিতের পরে আমরা যাব ইলেকট্রনিক্সে চলতরিতের পরে এবার আমরা যাব ইলেকট্রনিক্স তো এই হেডিংস দাও ইলেকট্রনিক্স আচ্ছা দেখি কতটুকু আগাতে পারি একটু হলো যদি আগা দিতে পারি খারাপ কি এবার আসো ইলেকট্রনিক্স আসো ইলেকট্রনিক্স ভালো মতো খেয়াল করো ইলেকট্রনিক্স সবাই হেডিংস দাও ইলেকট্রনিক্স আমাদের চলতরিত শেষ ইলেকট্রনিক্স দশম চ্যাপ্টার দা কনসেপ্ট ওয়ান ইলেকট্রনিক্সের সূত্রগুলো আমি একটু লিখে দিই ইলেকট্রনিক্সে একটা সূত্র হচ্ছে দেখো ভালো করে একটা সূত্র হচ্ছে ইলেকট্রনিক্সে তোমাকে রোদ বের করতে বলবে যেটাকে আমরা গতীয় রোদ বলি গতীয় রোদ গতীয় রোধ কাঁধ দিয়ে প্রকাশ করি গতীয় রোধ আর মানে হচ্ছে কারেন্টের গতীয় রোধ আর মানে কি গতীয় রোধ আর মানে হচ্ছে ভোল্টেজের পরিবর্তন ডিভাইড বাই কারেন্টের পরিবর্তন তোমাকে ইলেকট্রনিক্স এর মধ্যে হঠাৎ করে বলবে তোমাকে গতীয় রোধ বের করো তোমাকে প্রশ্ন দুটা জিনিস দিয়ে দিবে একটা কারেন্টের পরিবর্তন একটা ভোল্টেজের পরিবর্তন উপরে ভোল্টেজের পরিবর্তন নিচে কারেন্টের পরিবর্তন বসালে গতীয় রোধ পাওয়া যাবে কনসেপ্ট টু আসো কনসেপ্ট টু 
कन्सेप्ट टू हम खूब इम्पर्टेंट इलेक्ट्रनिक्स मध्य से ट्रांजिस्टर क्षेत्र कीसर क्षेत्र ट्रांजिस्टर तुम्हारा जो ट्रांजिस्टर पढ़ते जाओ तक तुम्हारा ट्रांजिस्टर यह जिस देखते पा जो तीन ट बक्स ट्रांजिस्टर कयटा बक्स तीन ट बक्स तुम्हें देखते पा ट्रांजिस्टर कयटा बक्स तीन ट बक्स प्रथम बक्सटा के बी इमिटर द्वित बक्सट के बी बेस तृत्य बक्सटा के बी कलेक्टर तो प्रथम बक्स थी एक तार बेर द्वित बक्स थी एक तार बेर तृत्य बक्स थी एक तार बेर कनेक्टेड थे इमिटर थी तार बेर दिए कारेंटा जाटार नाम इमिटर कारेंट बेस दिए जो कारेंट बेर से बेस कारेंट कलेेक्टर दिए जो कारेंट बेर कि ढुक कलेेक्टर कारेंट तो मजार बेपार होमिटर हे तर बस और बाकी दूज हम स्टाफ बस जा कर स्टाफ ता करते स्टाफरा जा कर बस ता करते इमिटर बेर हम बाकी ढुके कारण इमिटर बस तेल इमिटर बेर हम बाकी ढुके इमिटर ढुकले बाकी बेर होते हैं तो बोलना तुम्हारे जो एक बिंदु देखा ये बिंदुते जो तीन कथा तुम्हारे बी भलोक ख्याल करो ये एक एक हे इमिटर एक हे बेस एक हे कलेेक्टर हमें बल्लम इमिटर बस ट्रांजिस्टर क्षेत्र इमिटर बस इमिटर कारेंट बेर हम बाकी कारेंट ढुकते हैं अथवा इमिटर कारेंट आज जो सेम भाव सीमिलारे देखा इमिटर हे बस इमिटर जा कर बाकी दूज तर विपरीत क्च कर इमिटर कारेंटा जो ढुके बाकी दूज बेर एटा एकदम सत्य कथा तो एखान के शब्स पढ़ाई नहीं आगे किसपस कारेंट लो किस कारेंट लो जो एप्लाई कर पाई बेर हे वोटार समान ढुकते से तारा क्या क्या ढुकते से बेस एवं कलेेक्टर ढुकते से बेर हे इमिटर बेर हो तेल रिलेशन पासी इमिटर कारेंट समान बेस एवं कलेेक्टर कारेंटे समष्टि एखे सीमिलारलि सेम इमिटर ढुकते से बेस एवं कलेेक्टर बेर हो जरा बेर हो तर समि जरा ढुकते से तर समान सब समय इमिटर है बेस एवं कलेेक्टर समान तुम्हार परीक्षार प्रश्न तुम देखते पा तुम्हें देव आज है इमिटर कारेंटर मान बेस कारेंटर मान तपर कलेेक्टर कारेंटर मान बेर करते जो दूटा दिए आकटा बेर करते तक तुम आगे देखा सब समय ये इमिटर कारेंट समान बेस एवं कलेेक्टर कारेंट से दिया थक तुम बेर करते यही अच्छा ये हे कन्सेप्ट टू कन्सेप्ट थ्री आसो कन्सेप्ट थ्री हे दूटा टार्म आखने यार इलेक्ट्रनिक्सर इम्पर्टेंट टार्म एक हे आलफा एक हे बीटा आलफा का बोलब और बीटा का बोलब भलोक ख्याल करो कन्सेप्ट थ्रीटा देखो ये हमारे इलेक्ट्रनिक्सर सब चे इम्पर्टेंट पार्ट एक हे आलफा एक हे बीटा आलफा का बोलब बीटा का बोलब बीटा बोल प्रवाह लाभ तुम्हार बर मध्य प्रश्न मध्य प्रवाह लाभ की जिज्ञेस कर तुम्हें प्रवाह लाभ प्रवाह लाभ बोले तक बीटा बोल और जो तुम्हें प्रवाह विवर्धन लाभ ना बोले प्रवाह विवर्धन गुणांक प्रभाव विवर्धन बोल तक कि बोल प्रभाव विवर्धन गुणांक जो जिज्ञेस कर तक आलफा बोल तेल लाभ बोल बीटा लाभ बसि लाभट बसि और विवर्धन आलफा विवर्धन बोल आलफा लाभ बोल बीटा एन ए सूत्रता कि ये सूत्र तो हे मजार बेपार ये सूत्र एकदम सहज देखो हमारे ट्रांजिस्टर बक्स कयटा तीन टा तीन टा बक्स देखार कारण कारेंट कयटा ताओ तीन टा कि एक इमिटर कारेंट एक बेस कारेंट एक कलेेक्टर कारेंट तो हमारे कारेंट है तीन टा एक एक आई एक आई बी एक आई सी तो प्रवाह लाभ एवं प्रवाह विवर्धन गुणांक अर्थात आलफा एवं बीटा दुई क्षेत्र मजार बेपार होते ऊपर आई सी थे दुई क्षेत्र ऊपर की थे आई सी थे आलफार क्षेत्र ऊपर आई सी बीटार क्षेत्र ऊपर आई सी कलेेक्टर कारेंट ऊपर थे शुद्ध नीचे पार्थक्य बीटार क्षेत्र नीचे आई बी थे मन रखा सुविधा बीटा बी आलफार क्षेत्र इ थे आलफार का इ तेल आलफा हम नीचे आई थे बीटा हम बी नीचे बी थे ऊपर दुईटार क्षेत्र आई सी थे सो तुम्हें ये कम एक प्रश्न थे आई बी आई सी आई एगू बेर बेर तुम आलफार मान बसा बीटार मान बसा खेला शेष तुम्हें जो बोल प्रवाह लाभ बेर करो तुम कि आई सी के आई बी दिए भाग कर दे तुम्हें जो बोलो प्रभाव विवर्धन गुणांग बेर करो आई सी के आई दिए भाग कर दे शेष सो ए हम इलेक्ट्रनिक्स ये तीन टाथे ही प्रश्न है आज के युकु और पाल्लम टनते जोटुकु पार्सि टेने दिए ठीक है ओके ठीक है आल्ला हाफिज